தானியங்களில் நெல் கோதுமை சோளத்துக்கு அடுத்தபடியாக பயிரிடப்படும் உணவு பயிர் கம்பு ஆகும் குறைந்த நீர்வளம் மண்வளம் உள்ள இடங்களிலும் செழித்து வளரக்கூடியது கம்பு உணவு தன்மையிலும் மற்ற தானியங்களை விட அதிகமான சத்து பொருட்களை பெற்றுள்ளது எனவே கம்பு தானியமாக மட்டுமல்லாமல் சிறந்த கால்நடை தீவனமாகவும் உள்ளது அந்த வகையில் கம்பு பயிரின் முக்கியத்துவம் மற்றும் அதன் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் குறித்து தேனி மாவட்டம் காமாட்சிபுரம் சென்டெக் வேளாண் அறிவியல் மைய மனையியல் துறை தொழில்நுட்ப வல்லுநர் எம் ரம்யா சிவசெல்வி அவர்கள் தரும் தகவல்கள் தானியங்கள் அப்படின்னு ஜென்ரலாக பார்த்தோம்னா அரிசி கோதுமை கம்பு கேழ்வரகு எல்லாமே வந்து தானியங்களில் தான் வரும் ஸோ தானியங்களில் வந்து குறிப்பாக இரண்டு வகையாக வந்து பிரிக்கலாம் சிறுதானியங்கள் குறுந்தானியங்கள் பிரிக்கலாம் சிறுதானியங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா முக்கியமாக வந்து நான்கு தான் மக்காச்சோளம் சோளம் கம்பு கேழ்வரகு இந்த நான்கையும் வந்து சிறுதானியங்களாக நம்ம அழைக்கப்படுறோம் குறுந்தானியங்கள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் பனிவரகு வரகு திணை சாமை மற்றும் குதிரைவாளி இந்த ஐந்தை தான் வந்து குறுந்தானியங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறோம் இப்போ வந்து முன்னாடி தானியங்கள் வந்து எப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க நம்ம முன்னோர்கள் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா நம்ம நடைமுறை அதாவது டெய்லி பழக்க வழக்கங்களை வந்து சிறுதானியங்களை வந்து ஒரு உணவுப் பொருளாக வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து காலங்கள் மாற மாற நம்மளுடைய உணவு பழக்கங்கள் எல்லாமே வந்து மாறிடுச்சு ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தைகிட்ட கூப்பிட்டு சிறுதானியங்கள் என்னன்னு கேட்டால் அதை நம்ம யூடியூப்பில் பார்க்குற அளவுக்கு நம்மளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வந்து மாறிடுச்சு ஸோ அதோடைய நோக்கத்தில் தான் இந்த டாபிக் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் இதில் வந்து முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கம்பு கம்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் வந்து காலையில் வந்து கம்பு கஞ்சாக்கி உண்டவர்கள் தான் ஆனால் இப்போ நமக்கு கம்பு அப்படின்னாலே ஒரு ஒரு பேர் மட்டும் தான் கேள்விப்படுற அளவில் இருக்குது நம்ம நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடியே கம்பு கொண்டு வரப்பட்டு அதை நம்ம நடைமுறையில் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் முத முதலாக வந்து கம்பு வந்து கண்டறியப்பட்ட நாடு வந்து ஆப்பிரிக்கா தான் மேலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆசிய ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளில் வந்து கம்பை வந்து நம்ம உணவு பழக்கங்களில் பயன்படுத்திட்டு மனிதர்களுக்கு வந்து உணவு பழக்கங்களையும் கால்நடைகளுக்கு தீவனமாகவும் மற்றும் எரிபொருளாகவும் வந்து பயன்படுத்தி வருகின்றன ஸோ நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் வந்து கம்பு விளைவிச்சு வருகிறாங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கம்பு வந்து ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து பயிரிடப்பட்டு உலையிலேயே வந்து ஒரு சிறந்த தானியம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அழைக்கப்படுறோம் இப்போ வந்து கம்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்புடைய முக்கியமான பயன்கள் என்னென்ன ஏன் வந்து கம்புக்கு வந்து இவ்வளோ முக்கியத்துவம் வருது அப்படின்னா எல்லா சிறுதானியங்கள் குறுதானியங்கள்லையுமே சத்துக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதோடைய சத்துக்களுடைய தன்மையை பொறுத்து தான் அதோடைய மருத்துவ குணங்கள் எல்லாமே வந்து மாறுபடுகிறது கம்புவில் அடங்கிய முக்கியமான சத்துக்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆற்றல் கார்போஹைட்ரேட் புரதம் பீட்டா கேரட்டின் ரைபோஃப்ளோவின் தயாமின் மற்றும் நியாசின் வந்து முக்கியமாக வந்து அடங்கி இருக்குது இதில் முக்கிய பங்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணுக்கு நம்மை வைக்கக்கூடிய அதாவது பீட்டா கேரட்டின் அப்படின்ற ஒரு சத்துக்கள் வந்து மிக அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் இது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியாக வந்து செயல்படுகிறது ஸோ கம்புடைய கம்பு வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னோர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலுவடைஞ்சிருப்பாங்க அதாவது ஏன் அப்படின்னா அதோடைய முக்கியமாக வந்து கால்சியம் அப்படின்ற ஒரு சத்துக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்குது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது வந்து இரும்பு சத்து குறைபாடு உள்ள நோய்களுக்கும் வந்து அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ சத்துக்கள் வந்து அடங்கியிருக்கு ஸோ இந்த கம்பு வந்து நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னா இல்லை ஸோ அதை எப்படி எந்தெந்த வகையான சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் நம்ம செஞ்சு வந்து சாப்பிட்லாம் ஏன் வந்து கம்பை நம்ம அப்படியே சாப்பிட முடியாது அப்படின்னா ஏன் சமைத்தலுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஈஸியாக செரிமானமாக கூடியது அதுக்காக சமைக்கிறோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவைக்காகவும் சமைக்கிறோம் இன்னொன்று வந்து இப்போ கம்பு சாப்பிட்டோம்னா கம்புவாக சாப்பிட முடியும் பட் வந்து ம மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் இப்போ ஒரு தோசையாக சாப்பிட்லாம் ஒரு அடையாக சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி பல வகையான நம்ம விருப்பத்துக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம உணவு வகைகள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதான் வந்து சமைத்தருடைய முக்கியத்துவம் மதிப்பு கூட்டுதல் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ ஒரு பொருளை இப்போ உதாரணத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு கம்போடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ வந்து அறுபது ரூபா ஸோ அறுபது ரூபா உள்ள பொருளை பலவிதமான நுட்பங்கள் பயன்படுத்தி நம்ம வந்து ஒரு அறநூறு ரூபாய்க்கு விற்றோம் அப்படின்னா அதான் ஒன்று மதிப்பு கூட்டுதல் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கம்போல சில சத்துக்கள் வந்து இது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ முளைக்கட்டுதல் அப்படின்னா அதோடைய சத்துக்களுடைய மதிப்பை வந்து கூட்டுறோம் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தில்தான் இதுக்கு பேர் வந்து மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து வந்துச்சு ஸோ கம்பில் வந்து என்னென்ன விதமான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்மஞ்சோறு அதாவது கம்மஞ்சோறு வந்து நமக்கு முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி வந்து நம
நமக்கு வந்து எனர்ஜி வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ அதனால் கம்மன் ஜோரை வந்து சாப்பிட்றாங்க ஸோ இப்போ உள்ள வேகமான சூழ்நிலையில் நம்ம வந்து எல்லா பொருட்களையுமே வந்து நம்ம தயாரித்து உணவு வகையில் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மி ஏன்னா வேகமான உலகம் எல்லாமே வந்து வேகமாக நடக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அதனால் ரெடி டு ஈட் உடனடி கலவை உடனே சாப்பிட்ணும் உடனே நம்ம வந்து பயன்படணும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருடைய கான்செப்டுமே இருக்குது ஸோ இதை வந்து கருத்தில் கொண்டு என்ன பண்ணாங்க தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து கம்மஞ்சோ கலவை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உடனடி கலவை வந்து ரெடி பண்ணாங்க அதுக்கு வந்து காப்புரிமையும் பெறப்பட்டது ஸோ அந்த கலவை வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் இருக்குது அதை வந்து வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்துட்டோம்னா கம்மஞ்சோரை வந்து கூலாக வந்து சாப்பிட்லாம் கம்மம் களியாக சாப்பிட்லாம் கம்மம் வந்து அடையாக சாப்பிட்லாம் ஒரு உணவு பொருள் வந்து இப்படி தான் சாப்பிடணும் அப்படிலாம் வந்து விதிமுறையெல்லாம் வந்து எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம விருப்பப்பட்ட உணவில் நம்ம ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து சேர்த்து நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வந்து அளவு தகுந்ததாக இருக்கும் ஏன்னா அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தம் நஞ்சு எல்லா உணவுப் பொருள்களுமே அப்படி தான் அது எவ்வளோ சத்து வாய்ந்துகளாக இருந்தாலும் ஸோ அதனால் நம்ம உடம்புக்கு ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு அளவு முறைகள் இருக்குது அதாவது சிறியவர்கள் முதல் இருந்து பெரியவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு உணவு வகைக்கும் ஒரு ஒரு அளவு முறைகள் இருக்குது அது வந்து இந்தியர்களுக்கு இந்தியர்களுக்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க அது வந்து நம்ம என்ஐஎன் அதாவது ஹைதராபாத்தில் வந்து அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சி அது வந்து இந்தியா லெவலில் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கும் இவ்வளோ புரதம் தான் எடுத்துக்கணும் இவ்வளோ வந்து கார்போஹைட்ரேட் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்ற வந்து ஒரு அட்டவணை இருக்குது அந்த அட்டவணைப்படி நம்ம சாப்பிட்டா தான் நம்ம ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ முடியும் அதாவது இந்த கம்பு வச்சு ஒரு சத்து பொடி வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து எளிமையான முறையில் வந்து பயன்பட தயாரிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பம் வந்து ஒரு பன்னிரெண்டு மணி நேரம் வந்து ஊற போட்டணும் ஊற போட்டு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் முளை கட்டணும் ஸோ முளை கட்டுறதோடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா உயிர் சத்துக்கள்லாம் வந்து இரண்டு மடங்காகும் அதுக்காக தான் நம்ம முளை கட்டுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் நிழலில் வந்து காய வைக்கணும் ஏன் வெயிலில் காய வைக்கக்கூடாது வெயிலில் காய வச்சா சத்துக்கள் எல்லாமே நமக்கு வீணாக போயிடும் ஸோ நிழலில் காய வச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த முளைக்கட்டினுடைய சத்துக்கள்லாம் நமக்கு திரும்ப கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வந்து நிழலில் வந்து காய வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தை வந்து லைட்டாக சூடு பண்ணிவிட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் அந்த வெப்பநிலையிலே வந்து நம்ம வறுக்கணும் வறுத்தோடைய முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா அந்த முளைக்கட்டுறது நம்ம ஊற போட்டதோட ஈரத்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த பருப்பில் ஸோ நம்ம வறுக்கும் போது என்ன ஆகும்னா ஈரத்தன்மை வந்து கம்மியாயிரும் ஸோ ஈரத்தன்மை கம்மி ஏற்றால் <laughs> கண்டறிந்து சாப்பிட சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஆரோக்கியமாகவும் வளமாகவும் ஒரு வளமான இந்தியாவாகவும் நம்ம உருவாக்கலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற தொழில்நுட்ப வல்லுநர் எம் ரம்யா சிவசெல்வி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து ஏழு எட்டு 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 நான்கு நான்கு மூன்று இரண்டு என்ற கைபேசி எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்